Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya wa sayyid al-mursaleen Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Shammani tuta shukman dulli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amra dharabaik hadithir Alo chanar e siri jir mujja askir jir hadith chishun bo Chita Esha chhe Pornu nakari hu chen Usama radiyallahu anhu Hadith chhi sahih bukhari tibur nito hoye chhe تین ہزار چورہ نبی نمبر حدیث تھی ابو آئل رضی اللہ عنہ ورنہ کرچن قالا قیل لی اسام لو اتیتا فلانا فکلمتہو اسام رضی اللہ عنہ ایک دن صحابی اسام بن زید انہا کے کسو لوکیشے بولین آپ نے جدی اموک کے کسو کتھا بولتین انہا ایک دن دائیت شل پر جاری بکتی شم پر کے تا در کسو ابھی جو کر چھے پتا کے کسو نسیحہ کرار جنہیں جو اموک کے آپ نے کسو کتھا بولے खूब भालो होतो। तीनी बोल लेन, इन्ना कुम रातराव ना अनिला उकल्ले मुहू इल्ला उसमें उकुम, तुमरा की मना करो। आमी ताशंग कोनो कथा बोली ना, आरामी बोल ले इस हब किसे तुम्हादे के बोली ना की, आ ताके बोल ले तुम्हादे के बोलते हबे, और तथा आमी ताके नसीहा करार कास्टा, व्यक्ति को तो भाभे व्यक्तिगत भावे कराटाई भालो क्योंकि आसे जे ओपनली खूब बेशी बाला शुरू करें दिन समाला चना करें तार बुरिदी लोग दिल के उस किए दिन ग्रीन असिस्टी करें ये तो ठीक नहीं इन्हीं उकल्ले मुहफिसर आमी ताकि गोपने किसी परामर्श दे तात्रुटी धोरिये दे ताकि इस्लाह करा जाने किसी को था बोली दूना आर आमी शब्द प्रथम एक आस को लाम जब आमर कथा दराय एक फितना सिस्टी होएगे लो आर खूब बेशी उल्टा पलटा किसी घोटे के लो आमी चाइन नहीं था वाला आकुलु ले राजूरी इन इनका ना आलई या आमीरन इन्ना हो खाई रुन्नास अबर कोनो आमीर होइले ही आमी ताके बोली ना जहेतु तिनी आमीर तिनी शाब्चे बा� अमुन भावे सामान्य चना कोरी ना राते फितना सिस्टी होए जाए, अथवा उल्टा टाव कोरी ना जब खूब प्रशंसा कोरी, खराब लक्यो बोली, जहेतु आमर दायित्वशील, जहेतु तिनी कामताशीन, एक दिन तार प्रशंसा करते होंगे, तार जन्नो, तार गुण गायते होंगे, ताव आमी कोरी ना, एकदम मजामजी आचन, निरपेक्ष � نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شنر پورے آمی آر کسی کو کی گلٹا پڑھا کرتے پاری اونا کسی کی شنر چھن ای بار اونا راجی گشت کر لن وما سمیتا ہو یقول کی امون کو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکی شنر لن اپنی تاکر تینی بولن سمیتا ہو یقول یجاؤ بالرجل یام القیام فیلقا فی النار فتندلق اقتابه فی النار فیدور کما یدور الحمار برحاح एक लोक के धोरे नहीं आशा हो भाई ऐ जाती है किसी लोक के धोरे आना हो भाई जाके जहाँ ना मैं निखेब करा हो भाई अब उन तार जहाँ ना मेरे आगुने पुरते पुरते पैर थे के नारी भुरी शॉप बेरी है जाबे नारी भुरी गुलो बेर हुए आज भी हार शे पागल ने मतो गाधार मतो शुद्ध घुर बे नारी भुरी � तार दूर अवस्था देखे जहाँ ना मेरे बाकी रहता तार तामसा देखते आज भी जहाँ ना मैं क्यों शांति दे आसे नहीं तामसा देखते आज भी किंतु इर कारणे इर ऐसा शास्त्री देखे तारा किसे आश्चर्य जो है जावे ऐ जिन्हों तारा देखते आज भी कथा बोल बेता शब्द फिया कोलून आई फलानन मैशा आपने तो आमदन के वाज करते हैं, नसीहत करते हैं, वक्त बोधित हैं। आपना रे दूर आवश्यक है ना? कला कुंतु आमुरु कुंबिल मारूफ वाला आती 
ও আনহা কুমারীর মুনকার ও আতি আমি দুর্ভাগ্য আমার আমি লোকদেরকে ভালো কাজের কথা বলতাম আমি সেগুলো করতাম না আর আমি মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম আর সেগুলো আমি করে বসতাম আল্লাহ মাফ করুন এই হাদিসটি কত মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ আমাদের যাদের বক্তব্য রাখতে হয় তাদের জন্য তো অনেক বড় মুসিবতের কারণ অনেক বড় চিন্তার কারণ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে মাফ করুন এই করুণ পরিণতি থেকে তো সাহাবি উসামা যেটা বুঝাতে চান হাদিসটি দিয়ে যে বেশি ওয়াজ করা আরেকজনকে খুব বেশি নসিহত করা তো তোমরা চাও কিন্তু আমার তো ভয় আছে যে আমি খালি নসিহত করব লোকদেরকে খালি সবাইকে ভুল ধরিয়ে দেব আসলে তো সবার নিজের ব্যাপারেই সতর্ক হওয়া দরকার বেশি কিছু কিছু যে করি না তা না আমি তো বলি তাকে কিন্তু সারা জিনিস না শোনাটা যে ভালো জিনিস আমল করাটা যে ভালো জিনিস সেটার গুরুত্ব তিনি দিলেন ওই কেমতের দিন যারা আজকে ওয়াজ নসিহত ইসলামী বক্তব্য রাখতে হয় তাদের জন্য যে কত বড় সতর্কতার কারণ হলো হাদিসটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হেফাজত করুন সিমিলার লাইনে আরেকটি হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম সাত করেছেন সেটা হচ্ছে শহীম মুসমেই এক হাজার নশো পাঁচ নম্বর হাদিস হাদিসটি বর্ণনাকারী হচ্ছেন সোলাইমান আবনি ইয়াসার রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বলেন তাফর রাকান নাসু আন আবি হরাই রাত রাজি আল্লাহ আনহু আবু হরাই রাজি আল্লাহ তালা আনহু কাছে কিছু লোক ছিল ফাকা আল্লাহ কা এল আহলি শ্যাম ওনার সঙ্গে কিছু কোনো কিছু লোক থাকলো থেকে কথাবার্তা শুনল কিন্তু সবাই চলে গেল একজন ছিলেন শাম দেশ থেকে আসা সিরিয়ার একজন ছিলেন উনি আবু হরাকে ছাড়লেন না তিনি তাকে বললেন আইহা শাইখ হাদিস না হাদিস আন সামে তাহমিন রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম শেখ সাহাব আমাদেরকে একটা হাদিস শোনান যেটা আপনি রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাম কাছ থেকে শুনেছেন যেহেতু আপনি সাহাবি একটা হাদিস আমাদেরকে শোনান তখন তিনি বললেন বলে না আম ওকে ঠিক আছে শোনাবো সামে তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইয়াকুল আমি নবী করিম সাল্লাহকে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বলতে শুনেছি তোমরা শোনো ইন আউলানাসে ইউকদয়মল কেয়ামতে আলাই রাজুল উচ্চসেদা সর্বপ্রথম হিসাবের জন্য যাকে ধরে নিয়ে আসা হবে কেয়ামতের দিন তিনি হচ্ছেন একজন শহীদ তথাকথিত শহীদ আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়েছে তাকে এনে আল্লাহ তালা বলবেন দুনিয়াতে কী কী নিয়ামত তোমাকে দিয়েছি জানো এত এত নামত দিয়েছি সে সব স্বীকার করবে তারপরে আল্লাহ তালা বলবেন ফামা আমিল তাফিহা এত নিয়ামত আমার খেলা পেলা এনজয় করলা আমার নিয়ামতের শোকর কীভাবে আদায় করেছ কোন তরিকায় কলা কাতাল তুফি কিয়া হাতটা উচ্চ সেতু তখন শহীদ হওয়া লোকটি জবাব দিবেন ইয়া আল্লাহ আমি তো আপনার রাস্তায় লড়াই করতে করতে যানটাও দিয়ে ফেললাম শহীদ হয়ে আসলাম আর কত করব কলা কে দেবতা আল্লাহ তালা বলবেন তুমি মিথ্যা কথা বলছ তুমি মিথ্যাবাদী কেমন করে মিথ্যাবাদী হলেন তিনি কলা কিন্নে কা কাতাল তাল তুমি এই জন্য লড়াই করেছ বীরত্ব দেখানোর জন্য সবাই তোমার নাম গাইবে যে তুমি যদি জিন্দা হও তাহলে তোমাকে অনেক পজিশন দেবে মুর্দা হয়ে গেলেও তোমার কত রকমের নাম সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে তুমি নাম কাম চেয়েছিলে তোমার নিয়ত ঠিক ছিল না বীর হওয়ার উপাধি পেতে হবে তোমার এইটা তোমার নেশা ছিল আল্লাহর জন্য শাহাদত বরণ তুমি করনি আমার জন্য তোমার নিয়ত সহি ছিল না সুম্ম উমেরা বিহি ফাসুহেব আলাওয়াজিহি হাতা উলকিয়া ফিরনার তখন তার চেহারাকে টেনে ধরে মাটির মধ্যে টেনে ছেঁচড়ে হিঁচড়িয়ে উল্টা করে চাহার নামে নিক্ষেপ করা হবে মাথা নিচের দিকে পা উপরের দিকে আল্লাহ মায়ের জন্য আমি রান্না এইগুলো এক ধরনের লোক তারপরে দ্বিতীয় লোকে নিয়ে আসা হবে রাজুল উনটা আল্লামা আইলমা ও আল্লামা হু ওয়াকারা আল কোরআন ফাউতিয়া বিহি এলম শিখেছে কোরআন হাজিস এলম শিখেছে শিখিয়েছে চর্চা করেছে লোকদেরকে বয়ান করেছে তাকে ডেকে আনা হবে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন কী কী নিয়ামত দিয়েছি জানো তোমাকে যে আল্লাহ দিয়েছেন সব স্বীকার করবে ফামা আমিল তাফিহা কি কাজ করেছ কিভাবে এই এত বড় নিয়ামতগুলো শোকর আদায় করেছ কলা তো আল্লাম তুল আলমা ও আল্লাম তু ওকার আতু ফিক আল কোরআন আমি তো আপনার নিয়ামত পেয়ে এলম শিখলাম এলম শিখার কাজে ব্যয় করেছি এরপরে আমি লোকদেরকে শিখিয়েছি অনেক পরিশ্রম করেছি কোরআনে তালিম সরিয়ে দেওয়ার জন্যে 
তখন আল্লাহ তালা বলবেন ক্যাজাবতা তুমি মিথ্যা বলেছ ওয়ালা কিনে কাতা আল্লাহ তালা এলম আলী কাল আলিম ওকারাত আল কোরআন আলী কাল হুয়াকারি ফাকাত কিল তুমি তো এলম শিখেছে এই জন্যে বড় আলেম তোমাকে উপাধি দেবে টাইটেল দেবে তোমার পরিচয় বড় হয়ে উঠ ফুটে উঠবে সুন্দর কারি সুন্দর মোফাসের তোমার সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে এইগুলো তোমার উদ্দেশ্য ছিল মাকসুদ ছিল ওগুলো বলা হয়ে গেছে তুমি পেয়ে গেছো দুনিয়াতে ফা উমরা বিহি ফা সোহেবা বিহি ইরান্নার এরপরে তখন তাকে আলাবাজ হি হাতা উলকিয়া ফিন্নার তাকে উপর করে শোয়ে টেনে চুল ধরে টেনে এরপরে জাহান নামের দিকে নিক্ষেপ করবেন ফেরেস তারা মাথা নিচের দিকে পা উপর দিকে দিয়ে তাকে থ্রো করা হবে আল্লাহ মাজন্ন আমি রান্না তাহলে আলেমদের জন্য তো বড় বিপদের কারণ তাই বলে এখন কেউ যদি বলে দরকার নেই আলেম হওয়ার এই মুসিবত দায়িত্ব নেওয়ারই দরকার নেই তাহলে এই ফর্জে কে ফায়া পালন করবে কে আলেম হয়ে যদি সত্যিকার সহি নিয়তে আলেম চর্চা করেন নাম কাম যশ খ্যাতি এগুলো টার্গেট না থাকে তাহলে তার জন্য অনেক সুসংবাদ রয়েছে দর্শক মণ্ডলী আমরা এখন বিরতির দিকে যাব ইনশাল্লাহ বিরতির পরে হাজির আলোচনা আমরা কন্টিনিউ করব আবিল্লাহ তৌফিক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত দর্শক মণ্ডলী আমরা হাদিস শুনছিলাম কারা নেক কাজ করে রিয়া থাকার কারণে নিয়তের মেয়েদের গলদ থাকার কারণে ভালো অত্যন্ত উন্নত মানের নেক কাজ করেও তারা জাহান নামে যাবে সবার আগে এখন তিন নম্বর লোকটি হচ্ছে রাজুল ওয়াসা আল্লাহ আলহি ও আতাহু মিন আসমাফিল মা আলী কুল্লেহ এমন একজন ধনী লোককে আল্লাহ তালা ডেকে নিয়ে আসবেন যাকে আল্লাহ তালা প্রচুর ধন সম্পদ দান করেছেন ফা উতিয়া বিহি ফা রফাহু নিয়ামাহু ফা রফাহা আল্লাহ তালা নিয়ামতের লিস্ট দিয়ে তাকে বলবেন এই এই নিয়ামত এই এই সম্পদ মাল দৌলত তোমাকে আমি দিয়েছি সে বলে যে আল্লাহ হ্যাঁ ঠিক বলেছেন সব দিয়েছেন সব পেয়েছি ফামা আলিম তাফিহা ফামা আমেল তাফিহা তো কীভাবে এই নিয়ামতকে সদ্ব্যবহার করেছ কি ভালো কাজে লাগিয়েছ একটু বলবা সে বলবে ম্যা তারাক তু মিন সাবিল ইন তু হেব্বু আন ইনফা কাফিহা ইল্লা আনফাক তু ফিহা লাখা সে বলবে আল্লাহ যে সমস্ত রাস্তায় দান খয়রাত করাকে আপনি পছন্দ করতেন দিনের কাজে তারপরে দুঃখী দরিদ্রকে দেওয়ার কাজে যেখানে যেখানে দিতে হয় আল্লাহ কোনো জায়গা আমি বাদ রাখি সব জায়গায় আপনার দেওয়া সম্পদকে আমি বিতরণ করেছি কলা কে দেবতা আল্লাহ তালা বলবেন মিথ্যা কথা বলছ ওলা কিন্ন কে ফাল তালি ও কালা হুয়া জওয়াদ তুমি তো দিয়েছ ঠিকই আমার জন্য দাওনি আমাকে খুশি করার জন্য দাওনি তোমার মাইন্ডে ছিল লোকেরা তোমার ব্যাপারে বলবে কত বড় দানবীর বড়ই দানশীল লোকটা নাম কাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে অকাদ কিল সেটা অলরেডি বলা হয়ে গেছে তুমি পেয়ে গেছো আর কিছু পাওয়ার বাকি নেই তোমার সুম্মা উমিরা বিহি ফাঁসো হেবা আলাবাজ হিহি সুম্মা উলকিয়া ফিন্নার এরপরে তাকে নিক্ষেপ করা হবে উপর করে টেনে হেঁচড়ে মাথা নিচের দিকে পা উপরের দিকে তেলে তাকে ডান নামে উপর করে নিক্ষেপ করা হবে এই তিনটি লোকের করুণ শাস্তি তিনটা লোকে ভালো কাজ করেছিল আমরা অনেক নিক কাজ করি আল্লাহ তালা যতটুকু আমাদেরকে তৌফিক দেন প্রত্যেকটি কাজ হওয়া লাগবে লেওয়া ঝিল্লা অমা উমেরু ইল্লালি আবুদুল্লাহ মুখলাসিনা লাহুদ্দিন তারা এটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে যে তারা প্রত্যেকটি কাজ এখলাসের সাথে করবে খাঁটিভাবে করবে আল্লাহর জন্য আর কোনো মতলব কোনো নিয়ত কোনো উদ্দেশ্য কাজ করবে না আফসোসের বিষয়ে বিশেষ করে অনেকেই দান খরাত করেন কিন্তু তাদের নাম কুড়ানোর শখটা মিটাতে পারেন না থামাতে পারেন না এবং এই জন্য অনেক বড় নিয়ামতকে মিস করেন সব তো পানি না কিন্তু হয়তো এই রিয়ার গুণার কারণে অবস্থা কঠিন হয়ে যাবে আলেমদেরও পরীক্ষা আছে তারা যদি যশ খ্যাতির জন্য পাগল হয়ে যায় কে সবচেয়ে বড় পজিশন দখল করবে তাহলে এই দিনে এলেম যেটা আল্লাহর জন্য স্বীকার কথা আল্লাহকে ভয় করার জন্য স্বীকার কথা ইন্নামা এক সাল লহামিন এবাদিল ওলামা আল্লাহকে ওই লোকগুলোই ভয় করবে তারা আলেম এলেম শিকার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহকে ভয় করা সেটাই যদি না হয় তাহলে বরবাদ হয়ে গেল আমরা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে প্রত্যেকটি নেক কাজ 
যেন একমাত্র লেওয়া ঝিল্লা আল্লাহ তালাকে খুশি করার জন্যই হয় কেউ স্বীকার করুক না করুক কেউ পাত্তা দেখ না দেখ কেউ আমাকে সেই সম্মান করুক না করুক আমি আমার দায়িত্ব আল্লাহকে খুশি করার জন্য করে যাব এই সিদ্ধান্ত আমাদেরকে গ্রহণ করলে আমাদের জন্য নাজাতের উপায় আছে তা নাহলে আমরা মুসিবতে পড়ে যাব দশক মণ্ডলী আমরা আরেকটি হাজিসের দিকে যাব সেটাও ইমাম মুসলিম কিতাব উজ্জহদ এবং রাকায়কে উল্লেখ করেছেন সোহাইব রাজি আল্লাহ তালা অনুবর্ণনা করেন কলা রসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আজবান লে আমরিল মুমিন ইন্ন আমরাহু কুল্লাহু খাইর তিনি বললেন যে মোমিনের প্রত্যেকটি ব্যাপারী খাইর ভালো মন্দ যা কিছু তার জীবনে ঘটে লাভ ক্ষতি সবগুলো তার খাইর হয়ে যায় সব তার মঙ্গল তার জন্য ক্ষতি কোনোটা নেই বলাই সে আলি কালে আহাদিন ইল্লাল মোমিন মোমিন ছাড়া কারোর জন্য এত খোসখিসমত নেই লাভ করলেও মোমিনের লাভ আছে ক্ষতি করলেও মোমিনের লাভ আছে ইন আসাবাথু সাররা উন সাকার ফাকানা খায়র আল্লাহু যদি সে কোনো ভালো কিছু অর্জন করে কোনো সুসংবাদ আসে তার কাছে খুশি হয়ে যায় আর আল্লাহ শোকর আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ বলে এটা তার জন্য আরও বড় খায়ের হয়ে যায় যে সুখবর পেয়েছে ভালো একটা জিনিস পেয়েছে এটা যেমন লাভ আল্লাহ শোকর আদায় করা আলহামদুলিল্লাহ বলা আরও বেশি লাভ হয়ে গেল আর ওইন আসাবাথু দররা উন সবার ফাঁকা না খাইর আল্লাহ আর যদি তার দুঃসংবাদ আসে তার লস হয়ে গেছে তার ছেলেটার অসুখ ভালো হয়নি আল্লাহ মাফ করুক ইন্তিকাল হয়ে গেছে এই দুঃসংবাদেও সে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহ শোকর আদায় করে এবং সে সবর করে আর সবরের কারণে তার এত বড় নেক আমল হয়ে যায় ছোট্ট একটা ক্ষতি ছোট্ট একটা লস ছোট্ট একটু কষ্ট এই সবর করার কারণে অনেক বড় পুরস্কার নিয়ে আসে তাহলে একজন মমিনের প্রত্যেকটি ব্যাপারের মধ্যে আল্লাহর কাছে খায়ের রয়েছে এটা বুঝলে খুব সুন্দর বিষয় না বুঝলে তো কিছু করার নেই যেমন একজনের অসুখ হলো ভালো হচ্ছে না সে চিকিৎসা করছে তো ভালো হলো কেমনি এর মধ্যে খায়ের কেমনি আছে অসুখ তো কষ্ট অসুখের কারণে কি হয়ে যায় গুণা মাফ হয়ে যায় যে ব্যক্তি লম্বা সময় অসুস্থ থাকলে একেবারে আরেকটা অসুস্থ লেগেই আছে তিনি যখন গুণা মাফ হতে 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 এমন অবস্থা যে উবেন আল্লাহ কাছে এমনভাবে যাবেন হয়তো সব অসুখের কাফার আদায় হয়ে গেছে সব গুণার কাফার আদায় হয়ে গেছে দুঃখ মুসিবত মানুষে কষ্ট দিয়েছে একটা কাটা ফোড়া লেগেছে সেলাই করতে গিয়ে শুয়ের গুতা লেগেছে একটু ব্যথা লেগেছে এই ব্যথাটাও গুণা মাফ করে দেবে সর্দি লেগেছে কাশি হয়েছে জ্বর হচ্ছে মাথা ধরা এটার কারণে গুণা মাফ হয়ে যাবে কাফারা এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম যখন রুগী দেখতে যেতেন তাদের কষ্ট দূর করার জন্য বলতেন লা বাস তুহুর ইনশা আল্লাহ কোনো চিন্তা করবেন না আপনার তো গুণা মাফ হয়ে যাচ্ছে পাক হয়ে যাচ্ছেন পবিত্র হয়ে যাচ্ছেন তাহলে এই অসুখটাও তার জন্য লাভের কারণ হয়ে যাবে আর এটা শুধু মোমেনের জন্য যে এইরকম মোমেন নয় তার জন্য অসুখটা মুসিবতই শুধু এর মধ্যে কোনো ফায়দা নাই লাভ নাই তার জন্যে কিন্তু মোমেনের জন্য লাভ আছে বিজনেসে লস হয়ে গেছে সবার করে ফেলল কাউকে দায়ী করলো না অমুকের বিরুদ্ধে তমুকের বিরুদ্ধে চিল্লা চিল্লি ঝগড়া ফাঁসাদ মারামারি গি বচ্চল করি কেস করা দোয়া দোয়ি করা কেমত করে ফেলল আল্লাহ সকল কি করবো আল্লাহ কিছু মতো রাখেন নাই শান্ত হয়ে গেল মানুষের ক্ষতিটাও কিভাবে লাভ হয়ে যায় মোমেন হলে মোমেন না হলে তার যেটা ক্ষতি হয়ে গেল ক্ষতি হয়ে গেল তাই বলে এখন মোমেন কি বলবে যে আল্লাহ আমার ক্ষতি দেওয়া বেশি করে আমার অসুখ দেওয়া বেশি করে তা না এটা মানুষে চাইবে না বরঞ্চ আল্লাহ তালার কাছে উল্টোটা চাইবে যে আল্লাহ লাভ দাও অসুখ ভালো করে দাও কন্টিনিউ করবে এগুলো সালুল্লাহ আফ আল্লাহ আফিয়া আল্লাহর কাছে সব সময় আফিয়াত চাও যে আল্লাহ আমাকে ভালো রাখেন সুস্থ রাখেন সব কিছু খায়ের দেন এরপরে যদি কোনো কারণে আল্লাহ তালা তোমাকে পরীক্ষা করে ফেলেন খায়ের না হয়ে একটু ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে তুমি কি করতে হবে মোমিন হিসাবে আল্লাহ তালার কাছে সবর করতে হবে তাহলে তোমার এই ক্ষতি এবং এই যে সমস্যা এই যে কষ্ট এটা তোমার জন্য বিরাট কল্যাণের কারণ হয়ে যাবে কোনো কোনো মানুষ যখন পরীক্ষার পরে পরীক্ষা পরীক্ষার পরে পরীক্ষা এক একটা পরে এক একটা সমস্যা আসে এত সমস্যা যে একেবারে জীবনটা খুব কষ্টে যায় এটা কিন্তু ভালো ইমানদার হলে তার জন্য কষ্ট আছে ঠিকই কিন্তু পুরস্কার অনেক বড় আছে যে তার গুণা মাফ হতে 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 এমনভাবে আল্লাহ তালার কাছে যায় যে তার আর কোনো গুণা থাকে না তার মৃত্যুর আগে সে জমিনে হাটে সব গুণা শেষ হয়ে গেছে 
এই জন্য সালফে সালহীন যখন কোনো কষ্টে পড়তেন আল্লাহ তালার কাছে ঠিকই দরখাস্ত দিতেন কিন্তু মন এত খারাপ করতেন না এই হাদিসগুলো আমাদেরকে যে লেসন দিচ্ছে সেটা হচ্ছে মনটাকে দুর্বল করা যাবে না মন দুর্বল হলে ইমান দুর্বল হয়ে যাবে এমন মজবুতি থাকতে হবে যে আমার আল্লাহর হুকুমে হয়েছে তিনি যদি না চাইতেন তাহলে এরকম হতো না একটা এক্সাম্পল দেই অনেক সময় লোকেরা ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গেলে বহু সামাজিক সমস্যা আসে বিলেতে দেখি কিছু কিছু লোকেরা এসে বলে স্বামী স্ত্রী দাম্পত্য জীবনে অশান্তি তো জিজ্ঞাসা করি কেন এরকম অশান্তি বলে যে আমার বউটা আসলে পছন্দ হয় নাই প্রায় দেখতে শুনতেও পছন্দ হয় না এটা না সেটা না বিভিন্ন কথা বলে তো আমি তখন তাদেরকে মাঝে মধ্যে শোনাই শোনো এই এত পছন্দটাকে এত পূজা করো কেন একজন আলম ছিলেন আসমাই ওনার নাম তিনি একদিন এক বেদুইন এক লোককে দেখলেন যে তার অবস্থা সে একদম কুৎসিত চেহারার কিন্তু তার সঙ্গে একজন সুন্দরী মহিলা সাংঘাতিক সুন্দরী তো তিনি তাকে এভাবে কতক্ষণ দেখে চিন্তা করলেন যে এই সুন্দরী মহিলাতে যে কোনো ভালো স্বামী জোগাড় করতে পারত তো এই বেচারা তার কপালে জুটলো কেমনে ওনার আগ্রহ খুব হয়ে গেল এখন মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার স্বামী বলে আমার স্বামী কা তুমি তারে কেমনে পছন্দ করছো কি কারণে একটু বলবা কয় যে আপনি তো আমার একটা ভালো প্রশ্ন করলেন না এটা একটা প্রশ্ন হলো নাকি তবু আপনি যখন করছেন আমি জবাব দেবো আপনাকে সেটা হচ্ছে আমি চিন্তা করলাম ব্যাপারটা যে কোনো কারণে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে আমি মন খারাপ করে কোনো লাভ নাই আমারও মনে খটকা লেগেছে দ্যাটস ফাইন কিন্তু আমি দেখলাম যে এটা তো আল্লাহ তালার কিসমতের ফাইসালা ছিল ওকে আর নিশ্চয়ই এই বেচারা কোনো নেক কাজ করেছে এমন কোনো ভালো আমল করেছে যার কারণে আমার মতো একজন মহিলাকে আল্লাহ তারা তার জন্য জোগাড় করে দিয়েছেন তার কোনো ভালো আমল নিশ্চয়ই আছে আর আমি নিশ্চয়ই কোনো গুণা করে ফেলেছি আল্লাহ তালা আমাকে পরীক্ষা করতেছেন এখন আমি সবার করি কিনা তারপরে পয়েন্ট তিনি বলছেন যদি আমার আল্লাহ আমার জন্য তাকে পছন্দ করে থাকেন তাহলে আমার এত আপত্তি করার কি আছে আমি আমার আল্লাহর খুশিতে খুশি আছি সোহান আল্লাহ কি মজবুত কথা আমি এই লেসনগুলো এই জন্য বলি যে দেখো এইগুলো নিয়ে এত তোমরা অস্থির হয়ে যাও কেন আর বিয়ে সেদিন রাখা যাবে না এই একটু সমস্যা এসে গেলে মানুষ এত ভেঙ্গে পড়ে তখন তার ইমানটা একেবারে ধপাস করে নিচে নেমে যায় আল্লাহ তালার ভর্তি অকল থাকে না তার নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য কতজনকে দায়ী করে ঝগড়া ফাঁসাদ থেকে শুরু করে অশান্তি আরও বেশি করে ডেকে নিয়ে আসে কিন্তু মোমেনের জন্য আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়েছেন তোমার কোনো অবস্থায় লস নেই তোমার লস তোমার খালি লাভ আর লাভ আজাবান নবী করিম সাল্লাহ আলাম বললেন আজাবান মানে আশ্চর্যের বিষয় মোমিনের ব্যাপারটাকে আল্লাহ তালা এত পুরস্কৃত করেছেন এটা আশ্চর্যের বিষয় মোমিন ছাড়া কারো জন্য এটা নেই আর যদি কাফের বেদিন হয় তাহলে তার কপালে দুর্ভোগ লাগলে ওটা তার দুনিয়ার শাস্তি আখরা তাটা একটু কমবে না তার জন্য কোনো পরীক্ষার মধ্যে কোনো পাশ করার সুযোগ নাই কারো তার তো ইমান নেই তার জন্য কোনো সব লেখা হচ্ছে না কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বড় পুরস্কার আছে আমাদের এই সেশন এখানে শেষ হলো দর্শক মণ্ডলী আগামী সেশনগুলো শোনার আহ্বান রেখে এখানে সমাপ্ত করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত Oh